Bueno, vamos a seguir hablando de cultura, pero no tanto de la región centro, sí de la provincia de Santa Fe y sí con la intención de que aquellos que quizás por esta pandemia no se pueden mover eh, puedan tener acceso a este patrimonio cultural tan rico eh, que tienen cada uno de los museos y en los cuales ya muchos han implementado esta esta forma de recorrerlos sí. de manera 360 y ahora se suma uno de aquí de la ciudad. Claro, el Museo Ameguino, por eso le vamos a agradecer a Javier Armentano que está en contacto con nosotros para charlar sobre este tema. Hola Javier, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Eh, esto es lo que ha traído la pandemia, ¿no? El adaptarse, el adaptar la, tecno la tecnología y acercar eh, estos espacios culturales tal vez a chicos que están eh, en la otra punta mm. de la bota santafesina y que muchas veces se les complicaba venir cuando claro. se podía hacer de manera presencial. Exactamente, ya que, bueno, este programa, este, este recorrido 360 forma parte del programa, eh, del Plan Museos eh, para Santa Fe 2021-2023, que arranca precisamente la pandemia y el objetivo es, ya que la, la gente no podía concurrir a los espacios culturales, la idea del Ministerio de Cultura es precisamente llevar cada espacio a la casa de la gente. Y así arrancamos con los museos. Uh -huh. Tuvimos ya la experiencia del Museo Marc de Rosario, el Museo del Deporte Santafesino, y ahora sumamos el Museo Ameguino y prontamente el 15 de noviembre vamos a estar inaugurando el de Callastá de Santa Fe la Vieja. Así que para nosotros es un, es un gran placer haber inaugurado ayer el del Museo Ameguino. Eh, Javier... ¿Cómo es el trabajo previo que se hace para poder llegar a estos recorridos 360? ¿Qué inversión se hu hubo que hacer para poder diagramar? Obviamente porque tenemos audioguía y tenemos toda la posibilidad de bueno, un recorrido virtual. Bueno, mira, es un avance tecnológico muy grande, muy grande porque no hay de este tipo de recorridos en casi ningún museo, te diría, del mundo. Probablemente de aquí a cinco años, dado que la tecnología avanza en forma sumamente veloz, esto sea algo natural. Pero eh, en este momento no hay museos que tengan un recorrido 360 con esa tecnología, que tiene audio guías, tiene más de 500 puntos interactivos, tiene trivias para que los chicos y las chicas, y por qué no los adultos también, hagan una especie de competencia acerca de haber todo lo que han aprendido en el recorrido en el museo y después pueden ir contestando y sumando puntos y tiene cuestiones tecnológicas que son a lo mejor muy simples de ver pero que son muy complejas de realizar uh -huh. la base tecnológica son fotografías o sea uno va tomando fotografías en 360 como si fuera cualquier street view de claro. google uh -huh. claro. pero la innovación tecnológica es que dentro de una fotografía se puede poner una persona en movimiento y hablando y a medida que se vaya girando se puede seguir viendo a esa persona escuchándose y moviéndose o sea que es un video dentro de una fotografía que se mueve para todos lados y sigue funcionando y con una resolución de 7K claro. ustedes imagínense lo que es la, la resolución claro. 7K lo que tarda normalmente en cargar una fotografía común y corriente claro. bueno, esto carga al instante, o sea que tiene una velocidad realmente asombrosa. Eh, y otro punto de interés también tecnológico, ya que estamos hablando del tema, es que, por ejemplo, hay pantallas dentro del museo con videos que se están reproduciendo. Uh -huh. Cuando uno va girando, la misma pantalla que se ve del museo también adopta la perspectiva y también se ve el video, que por claro. supuesto que ¿no? hace doble clic al video lo puede desplegar y verlo. Claro. Pero también es una cuestión de movimiento y tecnología dentro de una fotografía. Claro, Javier, estoy pensando en esto que, que nos decías, ¿no? De, de la importancia del trabajo, de la tecnología que ha sido aplicada. Más que nunca, eh, cobra mayor peso esto de la conectividad, que sea igual en toda la provincia, para que puedan acceder a ellos eh, alumnos que están en una zona rural eh, inhóspita eh, y que en este último tiempo, con la llegada de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que no todas las realidades son las mismas y que muchas veces el ingreso o la llegada de la conectividad es nula. Exactamente. Pero... Eh, hace poquito se pudo lograr de que el plan de conectividad de la provincia haya podido eh, realizar de que en cada escuela haya con conectividad. O sea que si no lo puede ver en su casa por un problema de conexión, en las escuelas de toda la provincia ya se puede ver. 
La verdad que eh, es un intento que, por supuesto, siempre hay cosas que perfeccionar y siempre hay cosas que no dependen exclusivamente de nosotros. Uh -huh. Pero el objetivo eh, de, este, de este plan de museo, uh -huh. de estos recursos, es precisamente que acompañar desde la cultura, desde el conocimiento del patrimonio, desde la educación, acompañar a la gente que no se puede mover. Claro. Y por qué no la gente que tampoco va a un museo, uh -huh. porque... Cuando uno tiene la posibilidad de viajar, o los museos de los de las ciudades que uno recorre, que una persona puede recorrer, eh, forman parte de la agenda del viaje. Y a veces no pasa eso con nuestros propios museos. Uh -huh. La mejor gente que va afuera y tiene la posibilidad de visitar un museo y no lo visita acá. Bueno, ah. ahora ya no, no, no hay excusa, porque en cualquier momento, en cualquier lugar, uno puede mirar desde el teléfono, desde una computadora de escritorio, uh -huh. desde, la, desde el dispositivo que tenga, uno puede mirar este, cualquiera de nuestros museos. Javier, Eso, sí. no, perdón, quería consultar sí, cuántos sí. ya son los que tienen este dispositivo 360 y las particularidades que va a tener el que van a habilitar a partir del 15 de noviembre en el Santa Fe La Vieja. El Museo Marc de Rosario ya está, el Museo Meguino ya está online, el Museo del Deporte Santafesino ya está listo, pero una pequeñita sorpresa que es la realización del stand de Messi, Uh -huh. eh, que nos ha donado el botín de oro y el balón de oro logrado en el año 2019 así que falta solamente ese stand y ya lo lanzamos y el próximo Santa Fe la Vieja la calle está cuya novedad tecnológica también es que en este caso uh -huh. cuando uno visita eh, los lugares que hay de excavación y de recuperación no sé si ustedes lo vieron no sé si ustedes lo sí. conocen sí. este es uno pasando eh, por ese lugar se reconstruye las iglesias y las ah, habitaciones y las hermoso. casas tal cual como era. Qué hermoso. O sea, hermoso. uno tiene la visión hoy en día que está solamente los cimientos, la tierra, los huesos sí. y eh, pasando por determinada función se reconstruye como era en aquel hermoso. momento. La verdad que y es, eso también moviéndose en 360. Es hermoso porque además uno piensa, no solamente en aquellos de nuestra provincia que no conocen nuestros museos, pero también en ah, no. gente que está en otras partes del mundo, eh, que este recorrido 360 eh, va a hacer conocer lo nuestro. Exactamente. Para, es para todo el mundo. Aunque suene un poco magnánimo, realmente estar en la red, estar en Internet, es para todo el mundo. O sea, desde mm. cualquier lado del mundo se puede visitar y se puede conocer lo que es la provincia de Santa Fe. En este caso, a partir de ayer en el tema de las ciencias naturales. Javier, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente antes de que se lance el de Santa Fe la Vieja, lo vamos a lo vamos a volver a contactar para que nos haga un adelanto de cómo va a ser esto. Cómo no. Mm. 15 de noviembre este, se lanza este, Santa Fe la Vieja también. Gracias, Javier. Que tenga buen día. Un abrazo. Gracias a ustedes. Muy buen día.